ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಏಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅದು ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದೂ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ವೈರಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ಅದರಿಕ್ಕಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ರೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಮತ್ತೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇವ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಮತ್ತೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅದೊಂದು ವೈರಸ್ದು ಹೆಸರು ನಾವು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ ಅದೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನಸ್ಸು ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್
ಏಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಐದಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬರೀ ಒಂದೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಂತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಆಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಇಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಬಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಸಮ್ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನನ್ನದು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರುಗಳು ಹೊಸಬ್ರು ಹೊಸಬಾಗಿ ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಚ್ ವಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಫದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಆಗಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎರಡನೇದು ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂತೊಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದರ್ಗೆ ಮದರ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದ್ರೆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಾಕಿದ್ರೆ ನೀಡ್ಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ
ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಮದರ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮದರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದರಿಂದ ಅದೂ ತುಂಬ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಓವರ್ಆಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಬಟ್ ಈಗ ಮಗುಕಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಗುಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಮದರ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಕೆಲವು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೈರಸ್ ನೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅದು ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈ ವೈರಸ್ ಎಚ್ ಐ ವೈರಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರ ಆ ಸೆಲ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಟು ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕಿಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವಾಗ ಆ ವೈರಸ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಆಂತರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಕೆಲವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಐ ವೈರಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು
ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಏನು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಸೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ತರ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೂಟಮ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಯಾವುದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಆದರೆ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ನ ಎಲ್ಐಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಟ್ರೈಡಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎಲ್ಐಸ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ್ರೇಷನ್ಸು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೈಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೇನು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಕೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೇ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಟಿ ಬಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಮೊದಲಾಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಆವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅದನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇ ಏಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸ್ನೆಲ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿನ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗಾದ್ರೇನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎಫರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪೇಶೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೇನು ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಟು ಎರ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೀ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಫಲಾಕ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಳಿಂದ ಎಂಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನೂರಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೂ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸೇಷನ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದಂತ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎನಾಲಜಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಮರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅದೇ ತರ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎರ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ವೆರಿ ಎಫಿಕೇಶಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಪಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದೆನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಇಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವಾ
ಎರಡನೇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಈಗ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಎವ್ರಿ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದಂತ ಆ ಥರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಆ ನಾನು ಸರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದಂತ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿ ಸೊ ಕಾಮ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಲೀಗಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ವೈಫ್ ಆಗಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಸ್ ವಿಷನ್ ನಾ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಮೊದಲಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೈಪ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಾವು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲಾಗೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಆ ಥರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ರೇರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯು ತನಕ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಆರಾಮ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಪರ್ಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಈಗ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಸೊ ನಾ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ಅದೇ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಲಿ ಗ್ರೇಲ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬಟ್ ಎನ್ ಯಾವ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಟಿಮೋತಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಅದ ನಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ರು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎ ಆರ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ನಾ ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೇಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ದಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಹರಡ್ತದ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಯು ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಬಲ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದ್ರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರಿ ಯಾವ್ರಿಗಾದ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಏನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕುಡಿಬೋದಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಹಿಡನ್ ವೈರಸ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುದು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾಲನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ದು ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಚ್ ಐ ಇದ್ದುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಬಹುದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ತಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಐ ಪೇಷಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇ ವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬಂದದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮೊದಲಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಗ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಎ ಆರ್ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೇ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ